Lo que pareció una victoria inobjetable para Play Soccer al ir ganando 2 por 0 el partido y dominando las acciones consecuentemente a su favor, en cinco minutos cambió sustancialmente el panorama para los dirigidos por el profesor Jason Alberto Murillo. En un tiro libre llegaría el descuento para el club Real San Gil y a los pocos instantes de gol en el tanteador que obligó a cobro desde el punto penalti para conocer el finaliza la categoría 2013-2014 del torneo regional infantil de fútbol auspiciado por la Unión de Clubes de la capital cuarentina. de Rafa y todo eso. ¿Cómo vi la primera parte y la complementaria? Eh, de... Yo estaba allá y por el arco, en la esquina. Ustedes pues empezaron ganando 2-0, ¿qué pasó? ¿Se empataron? Sí. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Por qué se dio ese empate? Porque, y por, porque he hecho una... Uh, me toqué la mano con el balón. Oh, bueno, ¿cómo vi el trabajo de sus compañeros hoy? Bien. ¿Qué fue lo más sobresaliente? Que José hizo el gol. Desde el banco, el entrenador de Play Soccer ajustó los mensajes para alentar a sus pupilos que recibieron las anotaciones en un abrir y cerrar de ojos y así definir el paso a disputar el título desde los envíos con balón detenido. Afortunadamente, tanto los lanzadores como el arquero estuvieron a la altura de las circunstancias y salieron airosos del angustiante tan de cobros. Oh, oh, un partido poco difícil, un 2-2 y definición de penaltis, equipo Real San Gil pues también un equipo del profe John ha venido trabajando día a día y se ve el, 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 el buen desempeño de nuestros niños. Supeditados a la certeza de los lanzamientos de los nobles deportistas, la expectativa se tomó las canchas Champion Arena, pues los padres de familia vivieron su propio drama desde las graderías. Al final el cuadro orientado por el profesor John Ortiz Rondón debió resignarse con la derrota a pesar que estuvieron cerca de dar el paso a la última fase del campeonato. Es la parte del primer tiempo, eh, unos niños bastante, bastante concentrados, ya lo último pues faltando un minuto una mano de, de, de uno de mis mejores jugadores, eh, nos empatan en penalti pero bueno así es el fútbol y... y y así hay que enseñar a nuestros niños, son unos niños de 5 y 6 años, a sufrirlo, a vivirlo y la disciplina de ellos. ¿Cómo hay esos momentos atendientes de los jóvenes? No, pues eso, es, eso siempre decimos que es una lotería, ya que a él le picaron dos, dos tiros en el palo. Afortunadamente nosotros hicimos tres goles, eh, siempre durante toda la semana, todos los partidos, todos los entrenos, los terminamos igual, pero ahí se vio reflejado. Eh, uno de los trabajos que estamos haciendo con estos muchachos de la Academia Play Soccer. Para el encuentro deportivo en donde se conocerá el campeón de la presente versión, se verán las caras Play Soccer y Fortada, dos escuadras que han hecho méritos para llevarse los máximos honores, ya que le apuestan al juego colectivo y ofensivo.